അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇലാൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അറേബ്യൻ ഡിസേർട്ടായ കുനാഫയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള കുനാഫ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുനാഫ വിത്ത് ക്രീമും കുനാഫ വിത്ത് ചീസും ആണ് അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുനാഫ ഡോ ഈ കുനാഫ ഡോ എല്ലാ പ്ലേസിലും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു വൺ അവർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് നോർമൽ വാട്ടർ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെയാണ് പാകം അതിലേക്ക് ഇനി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ മാവിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുനാഫ ഡോക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻ വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കുപ്പിയുടെ ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോൾസാണ് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ബോട്ടിലൊന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലായാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല റൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം കൂടുതൽ നേരം അതിൽ വെക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ കളറ് മാറും കളർ ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല ഈ വൈറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹോൾസ് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മാവ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കുനാഫ് ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കുനാഫഡോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ അളവിലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുനാഫഡോ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കുനാഫഡോ ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാം കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കുനാഫഡോ
അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കുക പാലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലോറും മൈദൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഈ പാല് നന്നായി തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറി ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തിക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്രീമാണ് ഏത് ക്രീം വേണേലും ചേർക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുനാഫ ഡോയിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കുനാഫും കൂടി ചേർത്തുള്ള കുനാഫ ഡോ ആണ് ഇത് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കുനാഫ ഡോ ഉണ്ടാകും ഇതിലൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ കുനാഫ വിത്ത് ക്രീമിന് ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കുനാഫ വിത്ത് ചീസിനാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന് പോലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഗീ നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ കുനാഫഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അവിടെ അതവിടെ നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുനാഫട കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീം കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരികിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക 
അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫ്ലേവറിനാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇത്ര മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ സൈഡെല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല കളർ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പഴയ പാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കളറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡാർക്കും അല്ല നല്ല ലൈറ്റും അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ കുനാഫ വിത്ത് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഫൈനലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനധികമായി സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വരിക നെഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിസ്ത ബദാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടിന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുനാഫ വിത്ത് ചീസിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ എടുത്ത പോലുള്ള ടിൻ തന്നെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നെയ്യൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കുനാഫ ഡോ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തിക്ക് ക്രീം ഇട്ടുകൊടുക്കുക നൂറ് ഗ്രാം തിക്ക് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലായിടത്തും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മൊസറില ചീസാണ് ഇത് നമ്മൾ പിസക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീസ് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂറ് ഗ്രാം ചീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി വന്ന കുനാഫഡോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലായിടവും നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ കുനാഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും ഏതെങ്കിലും നെഡ്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫയാണ് ഇത് ചൂടോടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കിട്ടുക തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ചീസ് കുനാഫ ചൂടോടെ കഴിക്കാനും ക്രീം കുനാഫ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇനി കുനാഫഡോ ഇല്ലാത്തവർക്കും കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു